ఓకే యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసారు మీడియా నుంచి ఆ రెస్పాన్స్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మేము క్యూ అండ్ ప్రెస్ మీట్ మనం సపరేట్గా పెట్టుకుందాము బట్ ఎస్ ఒక ఒక ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అంతే ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్స్ చేసేస్తారు వీళ్ళు సో యా అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అడగచ్చు త్రీ ఫోర్ నేను కాదు హాయ్ సందీప్ గారు హలో అండి హాయ్ మీ కెరీర్ మొత్తంలో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్లు అన్నిటిలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైలర్ ఇది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు విఏ ఆనంద్ థ్యాంక్ యూ అండి సో నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇండియన్ సినిమాని రూల్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి ఐమ్ గ్లాడ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై డైరెక్టర్స్ చాలా చాలా అతి తొందరలో మీరు విఏ ఆనంద్ పేరు కూడా అలాగే చూస్తారు హీఈస్ ఆల్రెడీ వెరీ బిగ్ బట్ ఇవాళ ఏమైతే డైరెక్టర్స్కి ఇండియన్ నేషనల్ స్టేజ్లో ఒక గుర్తింపు వస్తుందో ఇది ఎప్పుడో రావాల్సిన ఫిల్మ్ మేకర్ వి ఆనంద్ సో ఈ సినిమాతో ఆయనకి అది వస్తుంది ఆయన గుర్తింపుతో నన్ను తీసుకెళ్తాను నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకని ఇంత లేట్ అయింది ఇంత మంచి సినిమాని మీ కెరీర్లో ఇంత లేట్గా తీయడానికి ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుందండి టైం తీసుకుంటుంది బడ్జెట్ కోరుకుంటుంది ఎఫర్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాంటి ఆలోచన డైరెక్టర్కి రావాలి కదా సో నేను వి ఆనంద్ టైగర్ తర్వాత మళ్ళీ కలిసి పని చేయడానికి కుదరడానికి నేను పట్టింది అండ్ ఇలాంటి సినిమా చేయడానికి అవసరమైన ఒక పరిమితిలో ఉండే ఫండ్సో లేదా బడ్జెట్సో మార్కెట్సో అది టైం పట్టింది సో టుడే ప్రాబబ్లీ ఐ ఫీల్ అ లిటిల్ స్ట్రాంగర్ ఎస్ అన్ యాక్టర్ బికాస్ నాకు ఎలాంటి కథలు అయితే బాగా అర్థం అవుతాయి ఎలాంటి సినిమాలు అయితే నేను రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది వాళ్ళు నేను ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతున్నా దాంట్లో విఏ అనంద్ నాకు ఈ టైంలో కుదరడం ఇలాంటి సినిమా ఇవ్వడం ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ లక్కీ అందులో బైరవ్ కోన ఎందుకు బైరవ్ కోన రిలీజ్ అవుతుంది మీకు అర్థం అవుతుందండి దర్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్పెషల్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ విచ్ విల్ టేక్ హోమ్ విత్ ఆల్ హార్ట్ అండ్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చూడగలిగే సినిమా సో ఐమ్ ఐమ్ గ్లాడ్ లేట్ అయినా కరెక్ట్గా వస్తుందని సంతోషం బట్ ఐమ్ గ్లాడ్ యూ నోటీస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అసలు పోదా అండి నాకు యాక్చువల్లీ ఈ జానరాలో ఉండే కథలు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎక్కువ దెయ్యం కథలే వినేవాడిని అండి అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎక్కువ దెయ్యం కథలు వినేవాడిని నాకు ఈ జానర్లో కథలు సినిమాలు జనరల్గానే బాగా ఇష్టం అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు తెలియకుండా నా జీవితంలో నేను స్కూల్లో సస్పెండ్ అయిన టూ డేస్ అది తెలియకుండా జరిగింది ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఆర్ ఓన్లీ టైం జరిగింది ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ వల్లనే ఓజా బోర్డు అని ఉంటుంది కదా ఇది మాకు తెలియక అసలు ఇదేంటని మేము స్కూల్లో పిల్లలందరూ స్కెచ్లు వేసుకుని మేము ట్రై చేయడం టీచర్ చూసి ముగ్గురు గులోని సస్పెండ్ చేశారు రెగ్యులర్గా సస్పెన్షన్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదేమో నేను చదువుకున్న నేను చదువుకున్న స్కూల్లో నాకు మా ఫ్రెండ్స్కి అది చాలా చాలా పెద్ద మ్యాటర్ అంటే సస్పెండ్ అయిపోయాడా ఇడు అనేది స్కూల్లోనే మారు మోగిపోయే టాపిక్ మాట సో దానివల్ల చాలా బాధలు కూడా ఇబ్బందులు కూడా ఫేస్ అయ్యారండి సో యా సందీప్ గారు అండి క్వశ్చన్ కాదు మోర్ ఆఫ్ విష్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ అండి సినిమాకి ఏంటంటే కష్టపడతారు ఏదో డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తారు మరి ప్రతిసారి కొద్దిగా ఫైనల్గా మీ కష్టానికి తగ్గ రిజల్ట్ రావట్లేదు హోప్ఫుల్లీ ఈసారి రావాలనే కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఆనెస్ట్గా ఆ ఫీలింగ్ నాకు లోపల ఉందండి బట్ చెప్పుకుంటే బాగుండదు కాబట్టి నా తరపున మీరు చెప్పేట నేను థ్యాంక్ యూ బట్ ఒకటి ధైర్యం ఏంటంటే అది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్స్ టు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆ నెక్స్ట్ సినిమా నేను నమ్మిన సినిమాని చేసుకోగలుగుతున్నాను దానికి ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ మీడియా వాళ్ళు ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటున్నారు అది చాలా ధైర్యం అండి సో మీ అందరూ నాకు అండగా ధైర్యంగా ఉన్నంత వరకు ఇవాళ లేదా ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం తప్పకుండా అనుకునేది సాధించాలని ధైర్యం అయితే ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి ట్రైలర్ బాగుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి లాస్ట్ ఇయర్ సామాజ వర్గం ఉన్నతో హిట్ కొట్టారు హోప్ఫుల్ ఇంకో హిట్ డెఫినెట్గా అందులో డౌటే లేదు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోవద్దు మీరు బ్లాక్ బస్టర్ కొడతాం పోలే అయితే ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే సంక్రాంతికి మొన్న వచ్చిన నాలుగు సినిమాలతో పాటు ఐదో సినిమా రావాల్సి ఉంది బట్ చాలామంది ఏంటంటే అదే ఇండస్ట్రీలో ఏదో మాట్లాడి ఛాంబర్ ద్వారా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఒక సినిమాని ఫిబ్రవరి నైన్త్కి పంపించారు రవితేజగర్ ఈగల్ ఓకే అప్పుడు చాలామంది పెద్దలు ఏంటంటే మాకు సోలో ఆయనకి సోలో రిలీజ్ ఇప్పిస్తానని అన్నారు బట్ ఎందుకు మీ సినిమా కూడా అదే
ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను నమ్మేది ఒక ఆనెస్ట్లీ మేము రావాలనుకున్న ఇనిషియల్గా మేము కోరుకున్న సినిమా డే టు సంక్రాంతి అండి మేము సినిమా రెడీ అయ్యే టైంకి మేము సంక్రాంతికి వస్తే బాగుంటుందని అనిల్ గారు కూడా అనుకున్నారు కానీ ఆ సమయం అందులో ఏంటి పిల్లలకి నచ్చే సినిమా దెయ్యాలు భూతాలు మ్యాజిక్ ఉండే సినిమా పాటలు హిట్ అయినాయి బాగుంటుంది మన సినిమా కానీ అంటే ఇన్ని సినిమాలు వచ్చేసరికి అనిల్ గారు లేదు నాది అది కరెక్ట్ కాదు నేను సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అన్నారు అప్పటికే ఫెబ్ నైన్త్ కూడా డిజిటల్ వేశారు మేము ఫోన్ చేసి చెక్ చేసుకుని ఆ డేట్ మేము రావచ్చా ఉన్నారా లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మేము డేట్ వేసామండి మేము ఉన్న పరిస్థితులకి మార్చే అవకాశం కూడా మాకు లేదు బికాస్ ఇస్ అ లాట్ రన్నింగ్ ఎట్ స్టేక్ సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మీరు ఉంచే ఇంకో సినిమా రవితేజ్ గారు ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ ఆయన లాస్ట్ సినిమా రవితేజ్ గారితోనే పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఏమో అనిల్ గారికి పార్ట్నర్స్ నాతో సినిమా చేశారు బట్ సమ్వేర్ దేర్ ఇన్ నో బడి మెన్షన్ డేట్ ఎట్ ద ప్రెస్ మీట్ ఆల్సో కదా మాకు కాల్ చేసి రాలా సో మేబీ ఇఫ్ దే కమ్ అండ్ కాల్ అండ్ ఆస్క్ అస్ విల్ మే హ్యావ్ ఎ డైలాగ్ ఐ డోంట్ నో బట్ మాకైతే ఫెబ్ నైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డేట్ అండి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి అంటే తర్వాత ఆ ప్రెస్ మీట్లో నేను ఉన్నా యాక్చువల్లీ ఆ ప్రెస్ మీట్లో మిమ్మల్ని మెన్షన్ చేయడం స్కిప్ చేశారు తర్వాత కూడా ఎవరో మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయలేదా ఇట్లా ఇది రాజేష్ గారు చెప్తేనే బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి మర్చిపోయి ఉండొచ్చండి తర్వాత అయితే తర్వాత కూడా గుర్తు రాలేదా ఎవరికి గుర్తు రాలేదు ఇది అయితే నిజం ఎనివేస్ అయితే రావడమే కరెక్ట్ అయిపోదండి రావటం కాదండి రెండున్నర ఏళ్ళు కష్టపడ్డాం మేము వేసుకున్న డేటు వెనక్కి వెళ్తే డేట్స్ లేవు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎనివేస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే లాస్ట్ టైం కూడా కాంపిటీషన్లోనే వచ్చారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఆనెస్ట్లీ అండి వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ సే రైట్ నౌ ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళందరూ ఉండగా ఆడియన్స్ ఉండగా మీ అందరికీ నా నాకు చాలా పర్సనల్గా నేను హనుమాన్ సక్సెస్ చాలా పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యాను ఫర్ మై ఐడియాలజీ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ తేజ కానీ ప్రశాంత్ కానీ మూడు సంవత్సరాలు ఒక సినిమాని కష్టపడి వాళ్ళు నమ్మిన దానికోసం పోరాడి తీశారండి ప్రతి సినిమా హనుమాన్ అయిపోతే నేను చెప్పట్లా బట్ ప్రయత్నం అలా ఉండాలని నేను నమ్మేవాడినండి సో ఆ సినిమాకి అంత పెద్ద విజయం ఇవ్వడానికి చాలా చాలా ముఖ్యమైన కారణం మీరు మీడియా వాళ్ళు మీ ఆడియన్స్ అందరూ సో ఆ టీమ్ తరఫున నాకు నా ఉన్న లవ్లో ఐ ఓన్ యూజ్ స్టేజ్ చేస్తే కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్ అండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ కొత్త లోకంలో తీసుకెళ్ళారు అయితే గరుడు పురాణంలో నాలుగు పేజీలు అని ఆ పురాణాన్ని ఏమైనా ఉపయోగించుకున్నారా లేకపోతే ఫిక్షన్ అది ఫిక్షన్ సార్ ఫిక్షన్ అదే నాలుగు పేజీలు అందరూ ఈ మధ్య పురాణాల మీద కథ అలుగుతున్నారు అవును సార్ చివరిలో మినుకు పురుగులు చూపించారు అవును సార్ సినిమాలో కీలకమా యా సార్ అదొక క్యారెక్టర్ సార్ మూవీలో ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో అవతార్ టైప్లో ఏదో బిల్డ్ అప్ కొంచెం అనిపించింది అది కాకపోయినా ఎనిగో ఈసారి మన హీరో గారు సక్సెస్ కొట్టాలని ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే so thank you so much for your questions and uh, trailer me andarki nachindi yes cinema kuda mi andarki chaala chaala ba nachutundi actually oka success kosam manam korukodam vera mana success kosam kani meek success raavalani chaala mandi korukuntu unnaru and blockbuster kottalani honestly inkokka vishayam andi nenu cheppukovalsindi manas poorthi ga genuine ga cheptunna andi just one second andi one second guru garu sorry nenu genuine ga cheptunna andi manas poorthi ga నేను ఇది యాక్చువల్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో చెప్పాలనుకున్నా బట్ ఇవాళ ఈ టాపిక్ వచ్చింది ఆవిడ అన్నారు కాబట్టి ఐ ఫెల్ట్ ఐ షుడ్ సే ఇట్ నవ్ మనస్ఫూర్తికి చెప్తున్న నేను ఐ హ్యావ్ గాన్ అండ్ వర్క్డ్ ఇన్ కప్ల ఆఫ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ వన్స్ ఇన్ అయిల్ బట్ ఐ డూ ఇట్ ఫర్ ఫన్ నాకు ఇవాళ నేను ఇవాళ కాన్ఫిడెంట్గా సినిమా చేసుకోగలనా నిల్చోగలగలనా ఒక మైకిల్ లాంటి సినిమా చేసి అది అనుకున్నంత రెస్పాన్స్ రాకపోయినా మళ్ళీ భైరవకోన్ లాంటి సినిమాతో వచ్చినప్పుడు ప్రతి క్షణం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సో రెస్పెక్ట్తో మా ఎఫర్ట్కి ఒక మర్యాద మీరు ఇస్తున్నారండి ద ఆడియన్స్గా లవ్ యూ ఆల్ అండి నిజంగానే మామూలుగా నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ చెప్పేవానండి ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి ఇలాగే వెళ్తుందని బట్ నన్ను లక్క అని లక్క నాకు తెలియదు కానీ నా కెరియర్లో నాకు చెప్పిన ప్రతి రూలు బ్రేక్ అయ్యకుంటూనే వచ్చిందండి దానికి నేను నిజంగా తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్కి భయంకరంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజెప్పుకోవాలి అండ్ చాలా రుణపడున్నా థ్యాంక్ యూ